们决定把我们这条路，用这个石头把它铺一下，确实一下雨的路真的是走都走不了。刚好我们到这个地方，刚好就是司机还是年轻了，这个石头价钱也不贵，所以说拉几个石头把这个路给它铺一下，我再用那个挖机把那个石给它打细，看你把它压平了。路也要好走一点，到时候接下来再把上面再把它倒出去，倒，看是把它铺一下嘛，到时候条件了再倒出去，铺一下，现在要好几多了。你呢？你去铺一下，到时候你那个嘛，你几把要？是从那个路口到过来啊？路口噻，你接那个竹路噻，那个水泥路能接噻。嗯，那是要三车差不多。嗯，弄都弄好点，好走路线。哎，不是下雨天一走路都是洗泥巴。嗯，方便个人，方便大家，是吧？嗯嗯嗯。因为那个地下来接，你那个打工去了，他没在家，所以我们那是在屋里。嗯。我们先把它弄来铺了嘛，到时候万一要倒水泥，就是在岸上的嘛。对。嗯嗯。但暂时那个石头要不到钱嘛。对。那个石头你们几个人搞的？我们几个嘛弄两个，到时候万一要倒水泥的话，再跟他们商量。嗯。因为倒水泥毕竟是小活，对，倒水泥要几万多，要几万。倒水泥那条路有几万呐？对，那也不要，要三十万。有那么贵了？嗯。那那个石头要不到好多钱啊？那个石头七百七百千把块钱啊？七百千把。这都算无所谓了，对。工资算进去千把千多块钱。嗯。要得要得，到到方便些。嗯，方便是噻，这个路也咱主要是走。哦，要支付，先修路。下雨哦。裁片就好了，还要机器干什么嘞？
现在这条路呢，基本上第一阶段已经是这样子差不多了，加宽了一点，然后上面把它用石头搞平了。原来我们预计只要几千把块就搞定了，但是后来的话还是不止，毕竟它有这么长，后来又加宽了，石头的话就去了有七八车这样。然后师傅也是这里搞了一天，差不多要几千块钱这样子，反正管他的。嗯、呃，这第一阶段就由我们三兄弟来带头把它先搞了。呃，后面如果说还进一步的倒水泥啊或者怎么样的话，我们就要等那个其他的那几家那些年轻人回来了，我们再商量。因为他们都打工去了，现在剩了一些老老人家在家，想带孙子啊，这个至少。大家以后走路都不会摔跤了嘛，像他们有时候自己种点庄稼在家里，有时候我看到我那里过也是拖一点庄稼，那个这样跛来跛去的，也是像摔跤一样非常的危险。哎，小儿子啊，走路的话，有时候上学了也怕摔跤，像这样子呢，至少虽然说不是很好啊，但是至少走路还有说骑三轮车他不会摔跤了嘛，不会打滑了嘛，对吧？不会像以前坑坑洼洼的，要好很多了。到时候等他们的子女回来了，我们再一起商量看要怎么办。今天也是问了他们几位几家的意见，都是非常的高兴的，说这个路修了也是大家，对大家都有利，非常的赞同。怎么说呢？方便别人，同时也是方便自己嘛。大家都是父老乡亲，是吧？希望我们年轻人在家里多干点，少挣点也无所谓。师傅就是这样子了，现在师傅也是饿了，老妈放暑了，我们要去吃饭了。今天的视频也分享到这里了，大家再见，拜拜。